Ayun, may issue kaya with two policemen who are facing charges for the murder of a 15-year-old. Saka yung isa sa kanila, pinayla ng rape for, for uh, involving a relative of the victim. Kumusta na po yung kaso? Ano na pong nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Uh, unfortunately, um, we uh, talagang sinusubukan talaga namin na i-maintain po yung peace and order dito sa amin lalawigan. Eh, ganun ho. Uh, meron po tayong uh, dalawang sospek na pulis sa karumagdumal po na krimen na nangyari po dito sa amin na lalawigan. Pero ako po ay uh, nagpapasalamat mismo kay uh, Chief P. Gamboa sa mabalis pong uh, aksyon sa dalawang uh, pulis na ito na narilip na rin po sa pwesto at nasa region na rin po yata yung dalawang uh, sospek. So ito po yung uh, masakit at uh, mahirap po tanggapin na may ganitong nangyari sa aming uh, lugar na nakapa very safe naman po generally no um, tourist destination pero siguro um, yun na nga ho eh uh, okay naman yung police force namin pero meron pa rin yung mga hindi bagay po na magsuot ng uh, uniforme ng uh, police so uh, ito po yung dalawa so um, nag-file na rin po sila ng kaso against uh, the two police officers uh, one is uh, for Uh, murder and the other one is for um, uh, yung isa po uh, rape pero I think dalawa uh, silang dalawa po for murder kasi sila lang po yung suspect eh. um, di, kagagaling lang po nila ng police station tapos uh, after sa police station doon po namatay yung ating uh, uh, biktima si uh, Fabel Pineda which is the 15 years old Hindi ba naapektuhan yung enforcement ng quarantine measures because it's the police enforcing all these uh, health protocols eh, hindi ba? Hindi ba na-apekto right. yung, ano, yung, yung uh, confidence ng public sa police? Yun lang ang naging problema, ma'am, kasi uh, from both parties, uh, even the victim, uh, may pinuntan po silang uh, bahay uh, hmm. at night na wala na. Eh, yung, meron naman po tayong uh, curfew, pero hmm. ang salaysay naman po ng uh, pamilya ng biktima, parang off duty itong uh, dalawang uh, pulis na parang napadaan or uh, nalaman po nila na nandun po yung mga bata at doon na po nagsimula yung uh, problema. Okay. Actually, anyway, Governor, Governor Min Yeah. Go ahead. Go ahead, Luchi. Uh, uh, Governor, just to set the record straight, you might want to comment on this uh, social media item that's going around about Uh, the female women's desk officer, I think her name is uh, Merle Joy Pasquano, na nilapitan nga niyang rape victim na yan, umihingi sana ng police escort at uh, dininay daw yung request. Kaya nga pag uwi niya, yun na, napatahinga siya. Uh, ano, ano, bang, ano ba talaga ang uh, napag-alaman niyo dyan if you had uh, done an investigation? Well, uh, ma'am, nung uh, I think it was Sunday, uh, na-meet ko na finally yung uh, pamilya ng biktima at saka yung isang uh, biktima, po, biktima po natin, yung 18 years old na na-rape. Eh, yung uh, as their statement, from the time na nag-file uh, po sila ng complaint, first day pa lang talaga nga nahihirapan na po sila. Parang dine-deny or may delay yung tactics po ginagawa ng... Uh, Women and Children's Desk ng uh, Kabugaw Police Station, which is yun nga po yung police natin, si uh, Pasqua. So, yes. papalik-balik po sila. Uh, madaming delay. Hanggang nung araw po yun, ng July 2, at around uh, maybe 4 or 5 p.m., nung nasa police station na po sila, talagang uh, parang may nararamdaman na daw po yung uh, pamilya na may mangyayaring masaba. Kaya mm. po sila nag-request ng uh, escort. Escort po, pauwi. Yeah. At uh, doon naman po ako galit na galit dahil uh, dinenay itong uh, polis uh, na si Pasco uh, yung request po ng uh, mga biktima. Uh -huh. Sa tingin ko, pag doon po yung ano eh, <laughs> doon po nakasentro itong kwento. Kung pinayagan lang or um, talagang tinapos po yung complaint, eh hindi sana mangyayari to. Yes. Pero uh, meron pa rin po tayong agam-agam uh, na siyempre, Kakilala daw po ni Pasqua itong dalawang uh, sospek as uh, wow. alleged, po, uh, alleged uh, from the statements na parang magkakilala, magkabaro or magkabatch or something like that. Mm. Uh, 
kaya po na-delay yung uh, request or na-deny mm -hmm. po yung request ng uh, mga biktima. Mm -hmm. What action has been taken to, I guess, sanction Pasqua? Well, um, na-relieve na daw po siya sa pwesto, pati yung dalawang uh, chief of police ng uh, uh, town of Kabugao and uh, town of San Juan, na na-relieve na daw po sila. And yung mga personnel, na-relieve daw po for training yung uh, mga personnel. Pero yung fate ng dalawang COP or chief of police, hindi ko lang po alam kung anong mangyayari. Baka po may administrative cases sa kanila. Pero um, yun na nga, I, I requested um, for the NBI to also do uh, an investigation dahil uh, siyempre ho, uh, kailangan pa rin po natin na uh, maging patas kasi alam naman po natin yung dalawang sospek ay polis pa rin. So uh, yung pamilya natatakot at yun rin po ang gusto nila na may uh, another, well, uh, separate investigation po ng uh, NBI. Yeah. Okay. Napaka-incongruent na mangyayari ang isang napaka-heinous na crime in the time of COVID in a place that's relatively still COVID-free, no? So, uh, nakaka, uh, nakaka-perplex lang nun when you think about it na uh, the cops themselves, no, uh, should be should be indicted for, for such a heinous crime in this season, no? Yes, ma'am. Uh, yun ang problema. Actually, uh, talagang uh, nakakalungkot, nakakagalit dahil uh, ang mga polis po dapat natin nang uh, pro-protecta sa ating mga kababayan. Pero sa mga ganitong pangyayari, eh, nawawala na po yung tiwala nila sa mga polis. Kaya kahit nung una po, um, first time ko po naging governor, I was very supportive to all the programs and uh, projects of our PNP. Uh, talagang full support po ako para lang uh, maibalik yung tiwala sa ating mga uh, kababayan. Pero ganito ulit, back to zero po tayo. So um, again, uh, they have to prove themselves na talagang uh, pagkakatiwalaan ulit sila ng ating mga kababayan. Uh, Ma'am, sir, I just want to say also na uh, maraming salamat po sa mga netizens at saka sa social media dahil no, nag-viral po yung, uh, yung rape slay eh talagang mm -hmm. nag-action na po lahat. So talagang malaking bagay po na napansin itong problema namin. Kasi kung hindi, talagang mabagal po yung action. So ako po yung nagpapasalamat na napansin ng uh, uh, mga kababayan po natin itong uh, nangyari. Kaya mabilis po yung action ng mga ibang ahensya.